哈喽，各位小的观众朋友们，大家好，我是罗伟，欢迎继续收看咱们《植物大战僵尸二》下斗版本的冒险。今天的话呢，继续来玩一玩这个日常任务《丛林探险》，一共六关。喜欢的话，不妨多多三连支持一下。那我们直接开始吧。真的就是丛林探险哦，一上来传送带关卡倒挺好的，很轻松嘛。呀，这个丛林探险是岩浆番石榴的实时任务。咦，岩浆番石榴这组植物可是很猛的啊！我怎么感觉这第一关，这岩浆番石榴，它就是原版的岩浆番石榴的任务啊啊！只不过它在传送带里面多了一个这个百香果，齿轮百香果，你还玩穿透？这穿透伤害行不行啊？看你打这个路障，哦，伤害不错不错不错。哎呀，伤害挺高，那这挺好的，挺厉害。来，给这个他开个大啊！真正的火把僵尸崩了，火焰，哎，完了！你是不会是免疫火焰吧？我的天哪，你还有这样的本领？是这样的吗？哦，我真是没想到，来了，这这火焰又来了，这火焰我我该怎么打呀？哎呦，我的天，全全全白给他开个大，哎，大没开出来，这个只能给他开个大吧，打屁股，打到后面，哎呀，行不行啊？崩一下，崩，哎，这火把僵尸为什么不吃植物的？哎，等会我中错了，哎呦我去，完蛋完蛋，彻底。我人傻了，这火把僵尸是是怎么一回事啊？他无视植物，因为他我刚刚的植物在开大，按理来说普通僵尸遇到开大的植物，他会停下来啃那个无敌的开大植物的，争取时间。但我刚刚一点时间都没有争取到，这是怎么回事？一，你修改了是不？我的天哪，怎么还能这样子的？第一关就给我下马威是吧？真够有你的。不过这一关应该也能过了，三辆都是有车的，全推了吧就能过了。咋回事啊？玩最近玩这个下头版本全要推车啊，有点奇奇怪怪。真的，一大铺。来到第二关，他是用选定的植物来抵挡僵尸的攻击。他选定了豌豆家族、寒冰，然后还有个加特林机枪，四百阳光。挺科学的，这个阳光数，一个普通豌豆一百阳光，加特林连发四个豌豆，那就乘四，四百阳光是吧？前期的话尽量是以拖僵尸的脚步啊为主要的输出手段，不然的话打不过呀，是吧？不然的话就打不过了。这边岩浆喷一喷，又火又冰，冰火两重天。哎呀，但是这个冰火两重天伤害也不够高，有点尴尬了，我只能想办法去后撤。不然，哎，这玩意根本打不过啊，根本打不过！天哪，阳光什么的多搞搞吧。这个二路我该怎么办呢？减速减速，还有阳光吗？阳光够是够。哎，他死了！哎，这倒是个好消息啊，他可以死掉。那接下来的话，我这个寒冰阵容发展的就 OK 了。接下来开始补四百阳光的四发豌豆啊，加特林机枪。加特林枪直接放第三行来打这个大僵尸，哇，这边这火力可真够猛的啊！真的太离谱了。后撤后撤，僵尸还好被我减速了啊，给我多点的时间发展甜菜守卫。好的，最后一波，我们来看一下这个加特林豌豆的大招啊，得得得得得得，是超多的火焰球。还行吧，只不过没有中文版的这个加特林豌豆伤害，伤害高是吧？毕竟中文版的加特林豌豆开大招能打三行，嘿嘿，非常的离谱。第一行再来火焰，大招全部走起。OK， 成功搞定，非常轻松啊。其实之前就有人跟我说，路伟啊，我想看你用上速豌豆来打一关。上速豌豆的话，它的这个。玩法就是你豌豆种的越多，这个豌豆的伤害越高。但是这个加伤害的话是一点一点的加的，比较的慢。那我想的话，这一关我看看能不能就用这种玩法来玩一玩。毕竟这边的僵尸好像还蛮友好的，那就用像素豌豆来玩一玩吧。不得不说，这个黄油毛根是真的好用啊，把这些男的僵尸全给糊住了，又糊二爷又糊铁桶的，爽到，对吧？咱们的这个像素豌豆
中的算挺多了，十个了。啊，我虽然不知道他的这个伤害加成到底加成啥样子了，但感觉你看这个第二行打这个铁桶打得还蛮快的，是吧？说明哎，还是还是有点用处的啊。像松安都堆叠起来，挺勇的。我别的猪就不中了吧，多弄点这个辅助类猪就可以了。加油！希望能很快的搞定他们。像苏安豆好像没有大招，我记得，所以说不要轻易的把大招给交掉，保护一下，保护一下，保护豌豆，不要死，最后一波了。哎呀，加油加油！能来每行三个像素豌豆吗？来搞个对称吧。牛，来黄油虎脸 ，OK， 拯救我与水火之间。开个加速，非常的 OK。虎脸脸，你别那个，完了，没了，根本没有糊到嘛。啊！可恶、啊，老爹，好死掉了。OK OK 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 OK， 哎呀，差一点就对称了。这关干什么？你要保护岩浆番石榴？哇，你就离谱这一关还有鸡？要不闪电路也来个后撤吧？不然你说这关咋打？太离谱了。然后种阳光的话，先把阳光给它全全收了，把这个金瓷砖给提前激活啊，越早激活越划算是吧？那下面可以来激活了。这真的好吗？嘿嘿，还有金铲子，啊，我的天，不好，香烛可要没了！天哪，不能这个样子啊！赶紧，岩浆范十六，派上你的用场，全部浇啊！完蛋了、啊，是那个飞枪蜻蜓，可恶！鸡的话，这边倒是无所谓，怎么有个裂缝是在？完了，裂缝在这几行开，我不能后撤，我后撤了我就完蛋了。你怎么啊？开个闪电路也大招，我的天哪！你真的太阴险狡诈了，不不让我后撤是吧？我得时刻注意一下了。天哪，不给后撤完，哦，你可真够骚的！哎，我又没看见这第四行。小心啊，小心！别的行推车我都不怕的，你知道吧？推车我都不怕。哎，主要这边就是第四行的这些植物的问题。看看能量豆大招，我都忘了有大。第一行小推车，推推推推，不管，推就完事了。哇，加冈特尔过来了，你不要紧吗？哎，第一行怎么还有啊？不是不是不是，完了，加冈特尔过来了。我去，我好不容易要打到这，你别让我死掉啊！哎呀！完了，又没了！哇，这关这么难呢！只要保证好岩浆番石榴的存活，就没有什么问题。别的一些植物的话，要稍微的看一看，包括这边的加冈特尔，还是要对付一下。很害怕啊，很害怕！最后一波他的烧东西给的给的挺多的，我还没有能量豆。哇，啊！我去，老弟！呃，什么玩意儿？哎呀，要不闪电路也开个大吧？反正我有个大，不用白不用说。哇，不好不好，这边这边。哦，然后然后这一行怎么办？我好想手动推车，真的。我的个老天哪！哎，怎么还有僵尸啊？哎呀，你这让我怎么打呀？哎，我好气啊！完了，这个地方我不知道又又咋回事。这关我现在又改战略了，全中西番莲了。呃，全靠穿透来打后面的老爹，我不知道行不行，因为西番莲他自己的伤害还蛮高的，至少比芦苇稍微强一点。鸡的话还是要老老实实打一下，对吧？用芦苇来打一下。好，最后一波了，我感觉他的这个西番莲穿透还可以啊，还可以，扛到最后一波了。那个老爹，我要严防死守第四行，第四行怎么有个冲浪板？完了，呃，那那旁掉侧击吧，中第三行。哎，没了没了，哎，好像还行啊，这西番莲。西番莲的这个穿透，哎，我感觉还行。嗯，哎，好像能能打，我大招都没开，离谱！开个西番莲大招，能打吧？别别别再砸了！这西番莲，哎，这第一行还能生小丑，真能生啊！打呀！我去 ！Oh no！ 哦不对 ，Oh yes！ 过了。这，所以说。我花钻石买了个西番莲，这个选择是正确的了，太离谱了，离大谱了。这个史诗任务怎么这么多麻烦的关卡呀？一秒能消灭八只僵尸，不能把植物种在霉菌地上。这个霉菌地，你很牛啊！然后这僵尸有点
，天哪，啊，卡层嘛也只有四个，哎，石南嘛也不给我用，我咋打？不过鉴于上一关的出色表现，咱们的百香果啊，就是这个工程师，好强啊！这个船头，我感觉以后可以多运用几株植物了。但是，一秒内杀八个僵尸的话，而且我记得这一关有暴菊僵尸的，直接飞过来打我第一排，太可怕了！这我都不知道我能不能打得过，你知道吧？一大波来了，一大波来了，赶紧做好准备！再来来来来，轰轰轰轰！有行不行啊？我杀感觉挺多的了呀，还不行？这你要求也太严格了吧？哎，完成了 ，OK OK， 不知道怎么就突然完成了。我的天，你怎么还有顾问僵尸的？哇，离了个大谱。我这边大招的话，给他开一下吧。我、哦、的天，这个太恐怖了！哎哎哎，要不要紧啊？完蛋，这这顾问就卡这了，离谱！我的天，不过如果我这一关推车的话也能过了，是吧？我不奢求那么多，我推车好了。对我推车，我推车。哎，反正我过了啊，我过了，我推车过了，行吧。太离谱了，这个关卡、啊，还好有车车，是吧？最后一关用选定的植物来打僵尸，这边的僵尸种类差不多啊，反正五花八门，啥都有。植物选卡的话，哎，离大谱就这么点啊，给卷心菜，你这是什么意思啊？太穷了吧？真的就是岩浆饭石六十十任务呗，卷心菜就是辅助，然后别的全拿岩浆饭石六来打。好家伙！你这玩意儿打起来那不是，啊，有点难的嘛，就存心想坑我是吧？我记得这一关还有什么冰佑，我都看到那个僵尸了。卷心菜咋打？只能岩浆饭十六了吧？哎，还有拿伞的僵尸，哇，你这个太坑爹了吧？咋啥都要针对我的？哎，又有拿伞的僵尸，刚好轰一发。这拿伞的僵尸不就是啊，逼我轰一发的吗 ？OK，OK，、okay, okay, 最后一波攒着一个大招。就不用太害怕，全部交给卷心菜就 OK 了。哎，那看来这最后一关不难啊，离谱！我发现每一个史诗任务里面都会有一关贼难啊，像这一个岩浆翻十六，就是那个第四关把我给难死了，是吧？我去，这个拿伞僵尸弹走了不少，我血亏啊，我血亏。这边一看就是要拿岩浆翻十六去烧这个阳伞僵尸，不然我就没了。天哪！哎哎哎，这这这这冰佑行不行？冰佑你干什么？你啊，存一张翻石油的话，我也只存了这么一点点，有点有点亏啊。本来想弄对称造型的，又造型造型不起来了，哎，有点大失所望，你知道吧？然后的话，渐渐的啊，要来到最后一波了，一张翻石油多存一点，多存一点。最后一波的话，你说咱这大招，你不能立刻给呀、啊，是吧？你说我这大招怎么给呢？大招最后再看吧，得先把想办法把这个伞给他弄死啊！好、哦、家伙，来看一下这边崩一下能崩多少？哎呀，坚果墙什么的有了就放吧，太离谱了！你看这边全弹飞了，不怕，我们还有底牌，还有能量豆，还有岩浆范十六呢。不怕，想个办法，轰他们一波，是吧？轰他们一波，差不多了，差不多，我觉得可以开大了。给给谁开大呢？给卷心菜吧。卷心菜开大行不行啊？啊，不行，这边岩浆翻石六的话，伤害不咋地。嗯，这个地方拆掉，给岩浆翻石六。加油啊，加油！希望能搞得定吧。哎，这边铁桶烧不烧得死啊？只能保佑这边铁桶，哎，可以烧得死，嚯，能烧死的话，那我这阵容稳了呀，是吧？机关就是要这样玩啊，那行的，那行的，过了，过了，过了，过了，还想让你烧死呢，仅剩了一个岩浆翻石了，啊，可以过了，那么好吧，今天这视频差不多也就到这里了，非常感谢大家收看，这个翻石的嘛就是原版的功能了，可以炸一片区域的僵尸，是吧？还能烫酒，也是一株挺好用的植物。播到这里了，那我们沙头的生日庆典的这些关卡都已经玩完了，是吧？这边的史诗任务以后再玩吧，我感觉是时候再推主线了。
是吧？那期待主线的话，也欢迎大家多多三连这期视频啊，三连的越多我就跟的越快哦。那我们下期视频再见，大家拜拜。